Olay İstanbul gazetelerine yansıdı. Havadis Türkiye'nin her yanına yayıldı. Şehvar tel çekerek geçmiş olsun dedi. Herhangi bir şey ihtiyacı olup olmadığını sordu. Dürdane yıldırım teliyle büyük geçmiş olsun da bulundu. Dairesini sattığını, isterse paraları bir tamam yollamaya hazır olduğunu bildirdi. Yıldırım teli telgraf değil adeta mektuptu. Öte yandan Nefise yeni müdür gelene kadar cezaevi müdürlüğünü de üzerine almış sert savcıyı bakanlığa şikayet etti. Kocasını tek kişilik hücrelerden birine sokmuş görüşmeyi haftanın belirli günlerinde öteki hükümlü ya da henüz zanlı tutuklular gibi tel ardından yaptırdığını. Bu haksızlığın önüne geçilmesini istedi. Aldıran olmadı. Bu tarz görüşme bir haksızlıksa Türkiye'nin bütün cezaevlerinde bütün zanlı ya da hükümlülere uygulandığına göre Türkiye ölçüsünde bir haksızlık demekti ki görüşmelerin toptan değişmesi gerekirdi. Savcı cezaevini görülmemiş bir sıkıya almıştı. Kuş uçmuyordu. Adam gece yarılana kadar çalışıyor. Çokluk da gecenin geç saatlerinde hiç umulmadık bir anda veriyordu. Öyle ki Kudret Yanardağ bile adamın kül yutmaması karşısında sıkılmaya başlamıştı. Pufla gibi yatağa, ipek pijamaları, iç çamaşırı, yiyeceğin daniskasına hatta hatta hizmetine bir meydancının bakmasına, çeşitli İstanbul gazetelerinin verilmesine, istediği kitapları getirtebilmesine karşılık görüşmelerde eskiden olduğunca hiçbir imtiyaz tanınmıyor. Ötekiler gibi tel arkasından ziyaretçisiyle görüşmesi değiştirilmiyordu. İlk günler böyle geçti. Savcının nasıl olsa koğuşuna uğrayıp onu görmek isteyeceğini umduysa da adam asık yüzüyle cezaevi içinde vakitli vakitsiz dolaştı. Onun koğuşuna uğramadı. Baş gardiyan çeşitli gardiyanlarla sıkı bir kontrol altında tutuyor. Her an ne yaptığını hemen hemen biliyordu da gitmiyordu koğuşuna. Kudret Yanardağ kızdı. Ne demek oluyordu bu? Bir pusula yazıp davet etmeyi ya da çağırtmasını istemekten de kaçınıyordu. Savcıyı çağırtmak rizikoydu. Ya gelmezse ayağına gitmek de kendisi için alçaltıcı olabilirdi. Öyle ya da böyle. İkisinden birini istemek zorundaydı ama hangisini? O gün Nefise'nin ziyaretine gitmedi. Kadın öfkeyle savcının yanına çıktı. Savcı müdürün odasında masa başına bir şeyler yazmaktaydı. Kadını zerrece önem vermeden asık yüzle karşıladı. Masanın yanına kadar geldiği halde başını kaldırıp da bakmadı. Nefise dikildi, dikildi, dikildi. Savcı neden sonra hala bakmadan ne var dedi. Bir şey mi istiyorsunuz? Hiçbir şey istemiyordu ama konuşması gereken şeyler vardı. Kocam bugün görüşme yerine gelmedi. Savcı öndeki evraklarla meşgul. Bana ne? Hastam acaba diye öğrenmek istiyorum da. Hastaysa cezaevinin doktoru reviri var. Şüphesiz ama öğrenmek de hakkım değil mi? Savcı el altına Kudret Yanardağ, Nefise Deve ve İdris hakkında gereken soruşturmayı yaptırmış. Nefise'nin medeni kanuna göre değil, şeri nikahla evli olduğunu öğrenmişti. Başını sertçe kaldırdı. Ne sıfatla? Eşi sıfatıyla. Nikah cüzdanınızı görebilir miyim? Nefise sarsıldı. Yoktu, fena yakalanmıştı. Yanımda değil diyebildi. Savcı üzerinde durmaz görünerek kesti attı. Bir daha yanınıza alın. Almazsanız tel arkasından da görüşmenize izin vermeyebilirim. Nefise çıldıracaktı. Bağırıp çağırmak, çiftliğinden, tarlalarından söz açmak, yarın partileri iktidara gelirse, bunun hesabını vermeye hazır olmasını falan karıştırmak istediyse de vazgeçti. Adam patırtıya kulak asacaklardan görünmüyordu. Ayaklanmada cezaevine dalıp koca bıyıklı, kerli ferli tutukluları yumrukladığı, isyanı tek başına bastırdığı şehre gardiyanlar yoluyla yayılmıştı. Nefise de işitmişti. Onun için olabilirdi ki adam işi hakarete vardırır, ok yaydan fırlar hiç istenmeyecek şeyler olabilirdi. Bu istenmeyecek şey de makamında hakaret ettiği savcı tarafından kovuşturma açılıp tutuklanmasıydı. Pekala dedi. Bundan sonra emirlerinize göre hareket ederiz. Savcının tepesi attıysa da kendini tuttu. Hakkınızda hayırlı olur. Nefise kahrolarak çıktı. Yolda baş gardiyanın ne yaptınız sorusuna deveden büyük fil var deyip geçmekle yetindi. Deve ile İdris dışarıda bekliyorlardı. Ağlayacak kadar hırslı kel arabasına bindiler. 
Arabacı Kel Mıslık değilse de deve ile İdris kadının bozuk çaldığını anlamışlardı sormadılar. Ama o sormalarını istiyor. Sormamaları karşısında da kendi kendini yiyordu. Bir ara terbiyesiz herif diye humurdandı. Deve müdür mü? Savcı. Pardon herif kazık kalktı müdüriyete ve ama deveden büyük fil var. İdris deve sözüyle arkadaşına baktı. O da farkındaydı. Bakıştılar ama gülmekten çekindiler. Ah ah ne diye bütün bunlara meydan vermişti ki sanki kudret yanarda. İşi tadında bıraksa da oralara düşmese daha iyi değil miydi? Az kaldı dedi nefese. Çok az kaldı. Seçimleri alalım. İsterse kudret seçilmesin. Yeter ki iktidar bize geçsin. Ben o suratsıza sordurturum. Gel mıslık usulacak. Abla nereye gideceğiz? Partiye. Kel mıslık kırbacın hayvanlarının yeleleri üzerine şaklattıktan sonra karı söktürememiş belli diye geçirdi. Gelirken epey atlı tuttuydu ama demek hava. Tabi canım koskoca savcı. O bu değil ya partimiz seçimleri kazanamazsa yaş. Bizim kara da gözümü oyar gayri. Neme gerekti benim particilik? Kudret Bey'i içeri attılar. Seçimler de geldi çattı. Ne yapacak bakalım? Sordu. Abla ne var? Seçimler geldi çattı Kudret Bey içeride ne olacak? Nefis anlamadı. Ne ne olacak? Seçimlere nasıl katılacak? Parti aday gösterdi. Seçimi kazandı mı telgrafla tahliye ederler ki Allah o günü hele bir göstersin. O savcı olacak herife bir çift sözüm var. Deve tenezzül bile etmeyin. Bana kalırsa da öyle dedi İdris. Nefise boşandı. Sanki karşısına yarım pabuçlu bir mahalle karısı varmış gibi. Başını kaldırıp yüzüme bile bakmadı be. Masasının önünde dikil dikil dikil akıl önündeki hokka takımını kap kafasına geçir dedi ama kör şeytana uymadım gene de. Bir daha ya evlenme cüzdanınızda getirilmiş. Pis herif getirmeyeceğim işte. Akıl atla git Ankara'ya genel başkanla görüş. Bir tepeden inme yaptır diyor ama neyse şu seçimler hele geçsin. Birden aklına 1946 seçimleri geldi. Herkesin ağzına dolaştığına göre seçimleri kazansalar bile bakalım. İktidarı teslim alabilecekler miydi? İsmet vermez deniyordu. Bir kıncı fırlık çıkarır, allem eder, kallem eder, işleri üç kağıda getirir. Nefise'nin içine kapkara bir sıkıntı dolaştı. Ona da öyle geliyordu. Seçimleri alsalar bile iktidarı devretmeyebilirlerdi. İktidarı tutan gazeteler hemen hemen her ağızdan yeni partini kazansa bile hükümeti yönetecek kadrosu olmadığını her fırsatta yazıp duruyorlardı. Üç günde ellerini yüzlerini bulaştırabilirlerdi. O bu değil. Kudret yanar daha kazanmalıydı seçimi. Hapisten otomatikman çıkmalıydı. Kazanamazsa burnundan fitil fitil getireceklerine zerrece kuşkusu yoktu. Yeni il başkanı onları tam da nefisin istediği biçimde karşıladı. Vay efendim buyursunlar nerelerdesiniz Kudret Bey tutuklanalı beri güzel yüzünüze hasret kaldık. Masasına geçti zile bastı gelen odacıya bak oğlum hanımefendiye bak beylere çaylar kahveler söylendi. İl başkanı o dehşetli dışa dönük neşeli havasıyla boyuna diller döküyordu. Şöyle buyurun hanımefendi siz de şöyle fakat Nefise Hanım haberler istediğinizden ala. Memleket tek vücut halinde şahlanmış vaziyette. İktidarı büyük çoğunlukla mutlaka mutlaka alacağız. Üç gün önce Ankara'da genel merkezdeydim. Genel merkeze hatta Ankara'ya coşkun bir neşenin sevinci hakim. Alacağız. Seçimleri mutlaka alacağız. Koltuğuna oturdu masanın kristalini avucunun içiyle sildi. O zaman Kudret Beyefendi yıldırım telgrafıyla hapisten çıkarıp Ankara'ya davullar zurnalarla yolcu edeceğiz. Nefise derin bir iç geçirdikten sonra inşallah dedi. Zerrece şüpheniz olmasın. Bence bu. İki kere iki dört eder kadar kat i. Göreceksiniz. Birden farkına vararak. Sizin canınız mı sıkkın? Deve hem de nasıl. İdris yerinde kımıldandıktan sonra sıkılmayacak kadar da değil dedi. Şunların çanına otun tıkandığını bir görsek... İl başkanı yerinden heyecanla kalkıp Nefise'nin yanına gitti. Kadın içini çeke çeke ağlamaya başlamıştı. Bu il başkanı daha da telaşlandırdı. Ne var hanımefendi? Nahoş bir şeyler mi geçti yoksa? Deveye baktı bakışını İdris'e kaydırdı. Ha? Deve malum haliniz dedi. Müdür istifa etmişti. Savcı 
Yeni müdür gelinceye kadar vekalet edecekmiş. Bununla beraber herif bizzat müdürlük yapıyor bu bakımdan. İl başkanı anlamıştı sordu. Yoksa bir terslik mi çıkardı? Nefise boşandı. Beni yarım pabuçlu bir mahalle karısı sandı ahlaksız herif. Ama alacağı olsun. Atlayıp Ankara'ya gideceğim. Görür o. Deveden büyük fil var. Hayret. Kudreti tecrüde atmaya hakkı var mı bunun kuzum? Mesleği doktorluk olan il başkanı işin hukuki yanını bilmemekle beraber gene de yok dedi. Tecrüte mi atmış? Evet. Eskiden ne zaman gitsen müdürün odasında görüşürdük. Şimdi tel arkasından. Bir uğultu, bir gürültü. Ne konuştuğumuz anlaşılmıyor. Herkes hemen her an konuşuyor. Bugün gelmedi konuşma yerine. Savcıya çıktım. Beni masası önünde uzun uzun bekletti terbiyesiz. Bir kadına karşı türlü davranması gerektiğinden habersiz. Sonra? Sonra tepem attı. Dedim vereyim şunu ağzının payını. Fakat olmaz vazgeçtim. Hani şu seçimleri kazansak yahut da hiç olmazsa kudret seçilse de telgrafla tahliye edilse o zaman. O zaman bilirim ben ona söylenecek sözü. Tam bu sırada il başkanının avukat kardeşi içeri girdi. Üçüyle de tanışıyordu. Abi kadar değilse de gene de cafcaflı bir hal hatır sormadan sonra Nefise hanımefendinin meselesine gelindi. İl başkanı durumu kısaca anlattı. Elini kardeşinin omzuna koyarak. Hemen şimdi atla cezaevine git savcı müdüre vekalet ediyormuş. Gör Kudret Bey'in vekaletini almak istediğini söyle. Beyefendi çağırt. Hanımefendi hasta olmalarından endişeli. Gör görüş. Sonra ha beyefendi tecrüte koymuşlar. Buna hakları var mı? Genç kadına sordu. Mahkeme kararı var mı bu hususta? Bilmem sanmıyorum. Avukat kısa kesti. Neyse ben şimdi hemen gider öğrenirim durumu. Merak etmeyin gerekirse. Gerekirse ne yapardı? Henüz bilmiyordu ama ağzından kaçıvermişti işte. Odadan çıktı. Kel mıstık sofada sinirle sinirle dolaşmaktaydı. İl başkanının kardeşini görünce kasketini çıkarıp saygıyla selamladı. Beni cezaevine kadar çabucak götürüver mıstık. Anlamıştı sevinçle koştu yolda sordu. Kudret Bey'i mi göreceksiniz? Evet. Çok ceza verirler mi? Kime? Kudret Bey'e. Avukat güldü. Adam mebus olacak be. Olunca? Olunca telgrafla tahliye edilir. Atlar gider Ankara'ya. Yok be, Allah be. Bacak bacak üstüne attı. Kendisi seçilecekmiş, tahliye olunup Ankara'ya kendisi gidecekmişçesine sevindi. Kırbacını hayvanların yeleleri üzerinde keyifle şaklattıktan sonra haykırdı. De hey, aslanlarım. Yoldan geçenler güldüler. Herif gene neye sevinmişti acaba? Öfkeli zamanlarında da bu kırbaç şaklar ama ardından da Kızım sana söylüyorum gelinim sen işit gibilerinden silme kantar giderdi hayvanlara. Avukat cezaevine serbestçe girdi. Müdür adına savcının yanına çıktı. Müdürün makamında oturmakta olan savcı avukatı adliyeden tanıdığı için buyur etti yer gösterdi. Ama muhalefet partisi il başkanının kardeşi olduğunu da biliyordu. İktidar ya da muhalefet ayrımı yapmazdı. Devletin görevlisiydi o. Yetkileri çerçevesi dahilinde gerekeni yapar, başkasından yanı da değildi. Muhalefet Partisi il başkanının kardeşine verdiği önem, adamın hem kanun adamı oluşu hem de henüz hiçbir aykırı istekte bulunmamış olmasındandı. Kudret Yanardağ için gelmiş olabileceğini kestirmemiş değildi ama bu da onca önemli sayılmazdı. Suç işleyip tutuklanmış bir tutuklu, kendini elbette bir avukat tutmak isteyecekti. Nitekim karşılıklı hal, hatır, hoş, beşten sonra avukat cezaevine geliş nedenini açıklayınca konuşmaya başladılar. Hay hay dedi savcı. Çağırtayım mı? Lütfen. Zile bastı odaya gelen katibe Kudret Yanardağ'a çağırtmasını söyledi. Sonra da efendim dedi. Az önce bir hanım gelmişti. Kudret Bey'in eşiymiş. Yüksek konuşmasa belki de aldırış etmeyecektim. Ama başladı sinirli sinirli. Ben de evlenme cüzdanlarını görmek istediğimi söyledim. Biliyorum olmadığını. Hani çok özür dilerim. Böylelerine hem kel hem fodul derler. Hakkaniz var efendim. Kadın zayıf mahluk. Kulağıma çalındığına göre Kudret Bey'in İstanbul'da hanımı çocukları varmış. Buraya getirildiği zaman bu hanımla tanışmış. Evlenmek istemişler. İstanbul'daki hanımla mahkemelik olduklarından bu kabil olamamış tabii. İstim arkadan gelsin kabilinden. 
Medeni kanunu sonraya bırakıp şehri bir nikah kıyı vermişler. Efendim biliyorum biliyorum ama takdir buyursunuz ki konuşmalarda adap vardır. Eski müdür bunları fazlaca şımartmış. Laf aramızda bu hanım müdürün odasında buluşurmuş Kudret Bey ile. Düşünün resmi bir makam ne hale getirilmiş. Çok çirkin. Bıçak, afyon, esrar satışları, hastane, dişçi dümenleriyle kapı kağıtları alıp çıkmalar, gece yaralarına hatta hatta ertesi gün sabahlara kadar dışarılarda kalmalar. Dahası var. Önceki müdür kafayı çeker çeker gelir, koğuşlarda hükümlülerle barbut atarmış. Avukat bütün bunları bildiği halde gene de hayret etmiş görünerek vah vah vah dedi. Tabii şimdi hiçbiri yok. Bundan sonra da olmayacak. Bir şey sorabilir miyim? Hay hay buyurun. Kudret Bey'i neden tecride koydunuz? Mahkeme kararı yağlı sorgu hakimliğince falan. Hayır hayır. Hiçbir karar yok ama istesem idareten de onu tecrit edebilirdim. Çünkü suçunun mahiyetini biliyorsunuz. Tabii aynı cümleden olmak üzere cezaevindeki ayaklanmadan da haberiniz var. İşitmiştim efendim. Ne mahkeme kararına ne de benim idari otoritemi kullanmama hacet yoktu. Çünkü ilk tutukluluğu zamanda makamınıza dilekçeli müracaat etmiş. Politik bir takım manzurlardan dolayı tecridini bizzat kendisi istemişti. Ben sadece bu dilekçeden bahisle aynı şeyi tekrar isteyip istemediğini sordum. Müsbet cevap alınca itiraz edecek hiçbir şey kalmamıştı avukata. Çaresiz, haklısınız dedi. Tam bu sırada Kudret yanarda ışıl ışıl ipek pijaması, üzerine giydiği deve tüyü renkli, lacivert kordonlarla garnili kısa sabahlığıyla kapıda belirdi. Eskiden olsa büyük bir çalım odaya dalar. Konuşmaları en yükseği, en şaşırtıcısıyla palavralar sallardı. Şimdi katibin çıkmasını bekliyordu. Katip çıktı. Buyurun dedi. Kudret yanarda rugan terlikleriyle girdi. Savcının masası önünde edeple bekledi. Avukatı tanımıyordu. Niçin çağrılmıştı acaba? Savcı son derece ciddi bakmadan avukatı çenesiyle işaret ederek ''Avukat bey sizinle görüşmeye gelmiş.'' dedi. Avukat da zaten ayağa kalkmıştı. Kaç vakittir seçim konuşmalarının en cesurunu yapan bu adamın konuşmalarını dinlemişti. Ama kendisiyle tanışmak şerefine nail olmamıştı henüz. Gerçi konuşmaları pek öyle ahım şahım, ilmi değeri olan şeyler değilse de halkı alabildiğine sarıyor. Bundan dolayı da genel merkezce tutuluyordu. Avukat kısaca kendini tanıttı. Yeni parti il başkanının kardeşiydi. Avukattı. Beyefendinin şayet isterlerse vekaletini almaya gelmişti. Kudret yanarda ayakta dikiliyor. Savcı buyurun oturun falan demediğinden o da teklif edememiş. Sadece ayağa kalkmak, ayakta konuşmakla yetinmişti. Kudret yanarda savcıya göz ucuyla baktı. Herif kül yutmuyordu. Belliydi. Eee tabi canım memleket halkının tümü de gölgesinden korkan. Höt deyince al sana bilmem ne diyeceklerden değildi ya. Böyleleri de olacaktı elbette. Böylelerine fazla zorlatmaya gelmezdi. Torpile çarpmak yüzde yüzdü ki. Geç yedim geç hesabı. Çalıyı dolaşmak çıkar gereğiydi. Avukat gereken bilgiyi verdi. İstediklerini notlayan avukat noteri ya da vekaletnameyi tanzim ettirip imza için noter kâtibiyle gönderme vaadiyle çıktı gitti. Kudret yanarda usulacık sordu. İşim bitti mi beyefendi? Savcı gene bakmadan bitti dedi. Gidebilir miyim? Cevap olarak zile bastı odaya koşarak gelen kâtibe beyi koğuşuna bizzat götür dedi. Bunun bizzat götür yani herifi bacana ak yazılı şu bu tanıdıklarıyla konuşturma anlamına geldiğini biliyordu. Baş üstüne efendim. Yolda katip ah ah dedi. Nereden başımıza çıktı bu bela? Kudret yanardan kuyruğu hemen 90 derece dikilmişti. Neden? Hepimize kan kusturuyor. Öyle mi? Farkında değil misiniz? Yo. Eskiden ablayla müdürün odasında görüşürdünüz. İstesem gene görüşürüm. Katip hiç sanmıyordu ama gene de sahi mi dedi. Elbette sahi. Hatta az önce özür diledi. İsyandan ötürü böyle hareket ettiğini kusura bakmamamı rica etti. Canım efendim zamanı gence insafsızca hesap sorabilmek için böylelerinden hiçbir şey istememek lazım. Çünkü katip gerçi ondan yanaydı ya gene de ağzını sıkı tutması gerekirdi. Birbirini tamamlayan bir takım merdivenleri çıkıp yarı karanlık dehlizleri de geçtikten sonra koğuşunun kapısında durdu. 
çevreyi iyice kollayıp önceden hazırladığı iç içe iki onlu katibin avucuna sıkıştırdı. Aman beyefendi ne lüzum vardı. Koğuşa hızla dalıp bir mektupla çıktı. Bunu postaya. Bu akşam yetiştirirsen çok makbule geçer. Katip korku içindeydi. Eskiden olsa değil gizliden gizliye mektup kaçırmak hanımefendiyi bile hani şu tek kişilik tecride sokmanın yolunu bulur muydu? Bulurdu. Mektubu içi giderek yüreği çarparak aldı. Ne olacak bu? Postaya dedim ya. Ha evet iyi akşamlar. Hızla uzaklaştı. Kudret yanardağ meydancasına bana güzel bir salata yap dedi. İnce uzun boylu adam marul olmadığını söyledi. Vardı oysa. Maksadı başkaydı. Git al gel. Para verdi. Meydancı fırladı. Kapıya indi gardiyanlardan marul isterken adamına göz kırptı. Topacık gardiyan anlamıştı. Marul gelinceye kadar kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Sonra gene koşarak koğuşa döndü. Topacık gardiyan idareye çıkmış. Savcının odasına girmişti bile. Katibe bir mektup vermiş beyim. Ya. Evet, peki git sen. Gardiyan geldiği gibi sessizce çekildikten sonra savcı katibin odasına girdi. Katip ayağa fırladı. Savcı, tutuklulara dışarıdan gelen mektupları kontrol ediyor musunuz? Elbette efendim. Ya tutukluların yollamak istediklerini? Katibin rengi kül gibi oldu. Nasıl olmasın? Kudret Yanardan az önce verdiği mektup yazı makinesinin yanında duruyordu. Savcı farkına varırsa yanmıştı şap gibi. Savcının gözünden kaçmadı bu. Nasıl kaçardı ki? Astarlı. Çok iyi bir zarftı. Üzeri Sayın Bayan İfakat Dürdane diye yazılıydı. Uzandı aldı. Bu ne? Katip neredeyse heyecandan bayılacaktı. Mektup efendim. Kimin? Benim diyecekti diyemedi. Ya savcı inanmazdı açıverirse? Ha? Kimin? Ok yaydan çıkmıştı artık saklayamazdı. Kudret Bey'in efendim. Sende ne geziyor? Postayı atmamı rica etti. Kontrol etmedin mi? Edecektim. Yapıştırmıştı da. Savcı katip öyle bir baktı ki katip yıldırım çarpmış gibi bir an sallandı. Onu dehşetli korkusu içinde bırakıp odasına geçti. Mektubu hemen yırtıp okuyabilirdi ama öyle yapmadı. Adamın havalardaki burnunu iyice sürtmek, palavrasını kırmak için zile bastı. İçeri giren gardiyana kudreti çağırmasını söyledi. Sonra masasından kalktı. Elinde mektup odada köşeden köşeye gidip gelmeye başladı. İşi bu kadar sıkı tuttuğu halde demek gene oynayabiliyordu adamları. Katip böyleydi de baş gardiyan sıra gardiyanları kim bilir belki de para vermişti herif. Öyle ya para almasa katip ne diye herifin davulunu çalsındı. Az sonra içeri giren Kudret yanar daha mektubu göstererek. Tutukluların postaya yollayacakları mektupların zarflarının açık olması lazım. Bilmiyor musunuz? diye sordu. Kudret yanardağ limon gibi sarardı. Biliyorum efendim. Neden yapıştırdınız? Şey, çünkü idareni kontrolden kaçıracağınızı sanmıştınız değil mi? Adamın düşünmesine meydan vermeden tekrar sordu. Kaç para verdiniz katibe? Hiç, hiç. Ama katip aldığını söylüyor. Ya yalan söylüyor efendim. Emin misiniz? E, eminim efendim. Savcı katibin odasına geçti. Kudret yanardan çağırtıldığını, adamın geldiğini görmüş, mahvolduğunu anlamıştı. Savcı hiçbir başlangıca lüzum görmeden kudretten aldığın paraları ver dedi. Katip itirazda bulunamadan pantolon cebine el attı. Kudret yanardağdan aldığı paraları çıkarıp uzattı. Savcı aldı. Kudret yanardan yanına döndü. Bunlar ne? İşin saklayacak yanı kalmamıştı. Başını eğmek zorunda kaldı. Savcı, Allah yolu, din yolu. Çektiğin nutuklardan utan biraz dedi. Adaylığını koymuşsun. Şimdi tutup idari işleme koysam, rüşvet vermek ve cezaevi disiplini ihlalden mahkemeye versem, bunu da İstanbul gazetelerine aksettirsem, ha? Seçmenlerin nazarındaki değerin sıfıra iner mi, inmez mi? Artık iyice yenilmişti. Bunu yapmamalı, bu seferlik affetmeliydi ya da affetmesi için gerektiğinden çok fazla alçalmalıydı. Ona hiç yakışmayan yeni keleş bir gülüşle mırıldandı. Bunu yapmazsınız dedi. Seçimler arifesine siyasi şansını oynamazsınız. Çünkü, çünkü asaletim el vermez değil mi? Ben asil değilim Kudret Bey. Babam beni yetiştirmek için el kapılarında tutmadı, iş kalmadı. 
Siz belki asilsiniz bilmiyorum. Hele bu milletin kaderiyle oynayabilmek için adaylığınızı koymuşsunuz. Fakir halkımızın kaderini ellerine almaya kalkanlar her şeyden önce onlara karşı sevgi ve saygı duymalıdırlar. Yazık, çok yazık. Kudret yanardağı torpil adam akıllı çarpmıştı ama savcının konuşmasından da anlıyordu ki onu ne mahkemeye verecek ne de teşhir edecekti seçmenlerine karşı. Beni affedin dedi yalvarırım. Savcı adamın nerelere kadar alçılabileceğini öğrenmek için sizi affetmeme imkan yok dedi. Çünkü kanun ellerine sarıldı yalvarırım ne olursunuz. Çünkü kanun bana suçluyu affetmek yetkisini vermez. Ayaklarınızın altını öpeyim. Demek bu kadar alçalabiliyorsunuz. Ocağınıza düştüm. Beni rezil etmeyin seçmenlerime karşı. Yani maksadınız illaki seçilip meclise girmek ha? Yalvarırım. Günün birinde seçilirseniz olur ha karşılaşırsak. Elbette karşılaşacağız beyefendi hiç şüpheniz olmasın. Bana ne vaat ediyorsunuz? Gözleri parladı. Emrettiğiniz, emredebildiğiniz her şeyi... Elinde mektup masasına geçip oturdu. Öfkelenmekten çok derin bir acı içiniz yuvarlanmıştı. Bu adam bu adamlar mı milletin çıkarı için çalışacaklardı? Kudret Bey, şayet seçilirseniz şahsım için hiç ama hiçbir şey istemeyeceğim sizden. Bu fakir millet için, bu fakir milletten yoksul halktan yana olmanızı rica edeceğim, yalvaracağım ve ekledi. Buyurun gidebilirsiniz. Seçimler yurt ölçüsünde milli mücadeleden hemen sonra ancak Mustafa Kemal Paşa'ya gösterilmiş çapta bir şahlanışla yeni parti lehinde gelişip duruyor. Bu ise başta ana muhalefet herkesi şaşırtıyordu. Demek millet tek parti tek şeflikten böylesine yüz çevirmişti. Millet tam anlamıyla şahlanmıştı. Millet belki tam bir şuurla değil ama iktidarı değiştirmek istemekle bitmez, tükenmez iş, iş karşılığı kazanç kazançla da dünya nimetlerine kavuşmak istiyordu. Herkesin evi barkı, herkesin çoluğu çocuğu vardı. Yıllar yılı varlıkların varlığına bakmaktan usanmışlar. Artık ona kendileri de kavuşmak için çok şeyler vaat eden yeni partiye oylarını vermekten başka çare kalmadığına inanmışlardı. Yeni parti konuşmalarda eti, kemiği, tuzu, şekeri, basmayı, sigara, yağ, bal, mesken her şeyi, her şeyi ucuzlatacağını, yer yerde olsa çok eski devirlerdeki bolluğu yaratabilmek için gerekirse dini mübine sarılacağını vaat etmişti. Parti genel merkezi dini politikaya alet etmekten dikkatle kaçınmışsa da fısıltı gazetesi harıl harıl işlemiş. Din adamlarının manevi güçleri artmıştı. Kudret Yanardağ telgrafla tahliye oldu. Nefise kocasını almak üzere mavi spor araba önde dizi dizi partili arabalarla gelmişti cezaevi kapısına. Deve İdris kar mıstık çılgınlar gibi içmişler kaplarına sığamıyorlardı. Cezaevinin yeni müdürü geldiği için Nefise savcıya kaç vakittir söylemeyi kurduklarını söyleyemedi. Zaten öfkesi de geçmişti. Ama hele işler yoluna girsin Paşa Hazretleri iktidarı yeni partiye devretsindi. Bütün endişe buradaydı işte. İktidar herhangi bir bahaneyle seçimi eksik sayıp iktidarı teslim etmezseydi ya. Onun için sevinçler pırıl pırıl bir güneş sıcaklığına ulaşamıyor. Gölgeleni veriyordu. Kudret yanarda. Beyefendi bizi unutma. Af çıkarttır. Umumi af çıkarttır. Bak hepimiz oylarımızı sana verdik diye arkasından haykıran tutukluların seslerini içinde taşıyarak Nefise ile mavi spor arabaya girdi. Cezaevinin önü mahşeri hatırlatan bir kalabalıkla dolmuş, o krallara yakışır bir çalımın kendini beğenmişliğiyle alkışlayanları şapkasını çıkarmak suretiyle selamlıyordu. Birden kalabalık arasına katip gözün ilişti. İşinden atıldığını biliyordu. Kalabalığın arasından çıkıp beyefendiye koşmak isteyeceği anlaşılıyordu ama sırası mıydı? Katiple matiple uğraşacak durumda mıydı? Ne duruyorsun şoför çeksene. Araba yürüdü. Arkasında renk renk çeşit çeşit taksiler, dolmuş, hususiler, faytonlar. Daha arkada da partili yayalar. Deve ile İdris'i bile unutmuştu. Aklına birden savcı gelerek yüzü buruştu. Günlerden beri neden silinmiyordu o herifin hayali içinden sanki. İstemiyordu efendim istemiyordu. 
Partinin önü ise büsbütün kalabalıktı. Kudret yanarda, üstü açılmış spor arabasında ayağa kalkmış elinde role ve şapkası, sıcaktan zırıl zırıl terlese bile aldırış etmeyerek halkı selamlıyor. Alkışlara, yaşa, var ol, Allah seni başımızdan eksik etmesin, lere, sıkıntılı ama zarif olmasına bilhassa dikkat ettiği selamlarla karşılık veriyor. Şuradan hayırlısıyla kurtulup bir an önce Ankara'ya kapağı atmayı düşünüyordu. Arabadan indi, parti binasına girerken partilerin iki sıra olup tuttukları çılgın alkışların arasından hızla geçti. Nefise takipte güçlük çekmişti ama gene de peşini bırakmamıştı. Merdiveni çıkarken koluna tutunup sordu. Ankara'ya tabii ben de geleceğim değil mi? Sert bir bakış fırlattı. Neden o? Ben siz mi gideceksin ya? Canım bu sonra düşünecek şey sırası mı şimdi? Partinin öteki milletvekilleri de oradaydı. Salon tıklım tıklımdı kudret yanarda. Salona çıkılan merdivenin başında gözükünce yepyeni çılgın bir alkış daha koptu. Önce gelmiş yeni milletvekilleri. Bu genel merkezinde çok tuttuğu yeni arkadaşlarını özel bir sevinçle karşılayıp kutladılar. Çünkü o kendilerine benzemiyordu. Gözünü budaktan sakınmamış hapislere, hapislere ne kelime zindanlara girmişti bu milletin özgürlüğü için. Sarıldılar, öpüştüler, koklaşıp ağlaştılar. Sevinç gözyaşlarıydı döktükleri. İktidarı alacak, yurdu cennete çevirecek. Yurttaşı da düşlerinde bile göremeyeceği bir mutluluğa kavuşturacaklardı. O gün davul, zurna, sesleri arasında bayraklar, defne dalları, mevsim çiçekleriyle donatılmış uzun bir konvoy. Şehrin garına çığlıklarla geldi. Yeni milletvekilleri, halkın gerçekten pırıl pırıl sevinç gözyaşları ve alkışları arasında trene girdiler. Tren de konvoy gibi çiçekler, defne dalları, bayraklarla donatılmıştı. Halkın alkışları arasında tren Ankara'ya hareket etti. Aynı gün yurdun hemen her yanından çiçekler, defne dalları, bayraklarla donatılmış trenler, otobüsler, taksi, husisi ya da uçaklar, davul zurna sesleri ve alkışlar arasında milletin pırıl pırıl umutlarını artlarında bırakarak Ankara'ya hareket etmişlerdi. Son Basınköy Nisan 1969 Arkası Yarın Yalancı Dünya Orhan Kemal